嗯。赵王，我与你的关系呢，是剪不断，理还乱，所以今天我把你找来，是有很重要的事情想要问你。我就说嘛，重要的事情你还得问我。你少嘚瑟啊！我就是想问你，皇上他。是不是受过什么刺激啊？嗯，比如说女人的刺激。娘娘，您这话什么意思啊？你弟他明明是个可以坐拥三千佳丽的皇帝，为什么要过着像苦行僧一样的生活，不沾雨露呢？此话当真？当然了，我亲自查的房。嗨，皇上一向都是一个专情的人，不过也难怪。我们齐家的男子向来如此，洁身自好，至情至性，贯出情种。比如说，坐在你对面的我，冤大头我见过，你这么冤的大头还是第一次见赵王今日可跟您透露了什么有用的消息没？可靠情报一点没有，反倒说了齐盛的好话。啊？他都说什么了？嗯，他说齐盛是一个用情专一的人。我就纳了闷儿，你说人家都拐跑你媳妇儿，你怎么还帮人家数钱呢？不过话说回来，这些日子娘娘你也看到了。皇上呀，他不仅对您百依百顺，就连您送到大明宫里的那些娘娘们，他连看都不看一眼。我觉得呀，皇上用情专一的对象就是您呐。哎呀，哎呀妈呀，你说的好有道理啊！对呀对呀，对你个头啊！女人的脑子就这么不记仇吗？人家给你叼两颗糖豆豆，你就什么都忘了。在江北的时候。齐盛差点要了老子的命，我告诉你啊，就算他把我当成亲爹，也动摇不了我要灭了他的决心。滚蛋，青椒